¿no? Asimismo, un saludo muy especial a los docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Industrial de Santander, Uni Unidades Tecnológicas de Santander UTS, Universidad de Santander UDES, Universidad Santo Tomás y Universidad Autónoma de Bucaramanga que nos acompañan, tanto como estudiantes de estas instituciones de educación superior de la ciudad. Vamos a continuar con la conferencia Análisis de los principales hallazgos de la misión postsísmica de la AFPS tras los sismos de Turquía, Siria en febrero de 2023, a cargo de la doctora Carolina Franco. Me va a permitir leer el perfil y la hoja de vida de la ingeniera. Carolina Franco es ingeniera civil, graduada de la Universidad Industrial de Santander, posee una maestría en Ingeniería Sísmica y Sismológica del Instituto Universitario de Estudio Superior de Pavia en Italia y un doctorado de Estructuras y Materiales de la Universidad Gustave Eiffel en Francia. Actualmente ejerce como Ingeniera de Estudios Técnicos en el Departamento de Investigación y Desarrollo... Perdón, un segundo. ...de Yominique Structure, una empresa francesa de la consultoría del sector industrial nuclear. Además es miembro activo de la Asociación Francesa de, Ingenieras de Ingeniería Sísmica AFPS. Carolina ha participado en la misión postsísmica de en Lombok, Indonesia, en agosto de 2018. Actualmente se desempeña en el cargo de vicepresidenta del grupo de jóvenes AFPS y lidera el equipo de asesores virtuales de STIRS AFPS, posterior al terremoto de Haití del 14 de agosto de 2021. Su enfoque de investigación se centra en el desarrollo de modelos numéricos simplificados para analizar el comportamiento sísmico de una estructura de gran escala como edificios de mediana y gran altura. Desarrolló la fórmula de elementos finitos HBFM, para evaluar la respuesta dinámica de las edificaciones con sistemas de pórticos y sistemas cajón. Ha contribuido en proyectos de investigación a nivel nacional en Francia, entre los cuales se destaca la participación en el proyecto Modulate. Carolina Franco también cuenta con experiencia como docente universitaria, impartiendo cátedra durante tres años en áreas relacionadas con la dinámica de estructuras y materiales. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de la doctora Carolina Franco y su conferencia sobre el análisis y los hallazgos de la misión posísmica de los sismos Turquía y Siria. No, sí está bien, sí está bien. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia a este evento, somos numerosos y gracias al ingeniero Carlos Arteta por poner la vara bien alta con esa presentación tan, tan instructiva. Eh, muchas gracias por la introducción, eh, yo soy Carolina Franco y eh, en esta ocasión vengo como parte, como miembro de la Asociación Francesa de Ingeniería Sísmica, eh, vamos a estar hablando sobre, sobre las observaciones, las principales observaciones que el equipo eh, francés, eh, conformado por, por, por personas de diferentes nacionalidades, eh, encontraron después de, de la misión posísmica tras el sismo de, de Turquía, de Turquía de este año, un evento que, que, que sin duda alguna fue fue marcante porque eh, originó grandes eh, pérdidas humanas y también eh, el área de extensión de, de este sismo fue bastante importante y fuera de lo, de lo común. Entonces, eh, solamente un gráfico, Turquía se encuentra a 11.000 kilómetros de Colombia, está ubicado al norte, vamos a ver si aquí puedo utilizar el, eso. Entonces, está ubicado al sur del Mar Negro, este es el Mar Negro, este es el Mar Mediterráneo y aquí está Grecia. Esta zona es bien conocida por, por alta sismicidad. Aquí tenemos eh, África y esta es eh, la placa arábica. 
y pues eh, Turquía se encuentra entre las placas euroasiáticas. Entonces, esta misión fue, fue decidida de hacer, eh, dado que en Turquía pues, no está muy lejos de Francia, primero y ocurrieron dos sismos de gran importancia, el, el mismo casi que con, una, con nueve horas de diferencia, eh, sismos de magnitud de 7.8 y profundidades que variaron entre 10 a 20 kilómetros, pues dependiendo de, del método de observación. Y eh, el segundo sismo, aquí voy a apuntar, a ver. entonces el primer sismo ocurrió aquí en esta zona, este es Turquía, este es el límite con Siria, el primer sismo ocurrió aquí en esta zona, cerca de una ciudad que se llama Gaziantep y el sismo es más conocido por la, ciudad, la provincia de, de Karamaraj, que se encuentra en toda esta región. El segundo sismo, nueve horas después, ocurrió a casi 95 kilómetros de distancia hacia el norte y esos dos sismos ocurrieron en la misma zona de falla, es, más adelante vamos a hablar de eso, es la zona... De, de la falla Anatolia Oriental. En, en esta zona, aquí un solo preámbulo, aquí, en esta, esta zona está muy bien instrumentada, pero en cambio esta zonita de este centro no está tanto. Entonces, para la estimación de la profundidad del segundo sismo fue un poquito más compleja y demorada, entonces, eh, dado a que no está eh, tan bien instrumentada como la zona, de, la zona sur de, de Turquía. Eh, las pérdidas humanas fueron de más de 50 mil, es una estimación bastante conservadora, porque eh, hubieron edificios que colapsaron o tuvieron daños severos, eh, más de 100 mil edificaciones eh, tuvieron eh, daños severos a, a colapsos. Entonces, eh, esta, la longitud de, de ruptura de esta falla, unas fallas que vamos a ver más adelante aquí, eh, es equivalente, pues los franceses dijeron es equivalente a Marsella a Lyon, que son más o menos 40, 400, entre 300 y 400 kilómetros, o de Bogotá a Bucaramanga, que son 400, 450 kilómetros, más o menos esa fue la, la, la longitud de ruptura. Entonces, eh, Debido a la magnitud del sismo, resultó interesante eh, ir a, a evidenciar, a observar por qué un país tan, con reglamentación tan avanzada eh, sufrió esos daños y qué hizo de, de este sismo eh, tan, con tanta particularidad con esos grandes desplazamientos y, y fallas eh, eh, superficiales que se, que se pudieron observar y ahorita vamos a ver. Entonces, eh, para que veamos un, un orden, esta gráfica es muy conocida eh, por, por los sismólogos, los que están eh, habituados a, a, a calcular la magnitud del sismo y asociarlo a la cantidad de explosivos. Entonces, esta gráfica nos muestra aquí de este lado, nos muestra la escala de magnitud y del otro lado la energía liberada por el sismo y lo eh, hacemos con una equivalencia al, 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 al número de kilogramos de explosivos que utilizamos en TNT. Entonces, acá yo ubico el sismo de, de, de febrero del, del 2023 de Turquía, que es prácticamente un millón de veces liberó, eh, la cantidad de energía liberada corresponde a un millón de veces la bomba de Little Boy, de la bomba de, de Hiroshima. Aquí me reemplazó, yo había puesto BA y me reemplazó por Reinforce Concrete, porque, porque en francés es Beton Army, entonces <risa> BA, entonces es, es bomba atómica, entonces bomba atómica de Hiroshima, entonces que equivale a 20.000 toneladas, esta es 20.000 megatons, o sea, fue, fue un sismo... Bueno, para otra referencia que tenemos es el, el sismo más poderoso, fue el de Chile en 1960, eh, pero, pero el, el, de, el de Turquía fue, fue un poco menos devastador que la bomba atómica más, 
más poderosa la, la zar de, hecha por los rusos. Entonces, eh, y si vamos a poner de pronto con, con el sismo del eje cafetero, 1999, fue el equivalente a 80 megatons, o sea, estamos un poquito lejos y fue una catástrofe para nosotros los colombianos en esa época con un, un sismo de magnitud de 6.1. a subir un poquito más. Listo. ¿Así está bien? No, así está bien, así está bien. Prefiero ocuparme aquí con esto. Listo. Entonces, eso fue solamente una introducción para, para contextualizarnos. Yo en, la, en esta presentación eh, voy, a, voy, a, voy a mostrarles las observaciones realizadas por la misión y vamos a definir el contexto de sismología y el movimiento sísmico del, del de, de los eventos de Turquía. Eh, en cada uno de, de esos ítems vamos a, a ver algunas fotografías, unas, algunas ilustraciones. Vamos a hablar un poco del comportamiento eh, de los suelos, el comportamiento de la infraestructura civil, eh, enfocado en el patrimonio cultural y, arquitec y arquitectónico. Turquía es un, un, una, uno de los países que... que que, que tiene eh, gran patrimonio cultural, edificaciones históricas. Eh, también vamos a hablar sobre eh, qué se encontró en los barrios, las construcciones más recientes, después del 2000. Eh, vamos a ver eh, los daños encontrados en casas individuales, en los edificios más comunes que oscilan entre de 5 a 15 pisos, los hospitales, las escuelas y después, en la última parte, Vamos a tratar las obras de gran envergadura como las presas y las estructuras de, de ingeniería, como las, las centrales hidroeléctricas, eh, las centrales térmicas, etc. La última parte voy a pasar muy rápido de gestión de crisis porque no soy experta en eso, pero voy a tocar un tema para que tengan referencias de las instituciones que, y, y la reacción que tuvo el gobierno turco frente, frente a la catástrofe. Y por último, vamos a, a concluir con las lecciones aprendidas y algunas recomendaciones que se pueden extrapolar al contexto colombiano. Entonces, empezamos con el desarrollo de la misión. La, la misión posísmica eh, tuvo, estuvo liderada por dos personas, se encuentran aquí en esta lista, pero bueno, eh, lo importante aquí fue que fue una misión que se llevó a cabo en forma tanto virtual inicialmente, por, por, por cuestiones de seguridad, eh, el gobierno francés eh, eh, no envía, no deja salir al, del territorio a personas que vayan en, eh, a, a zonas sísmicas o, o donde haya habido catástrofes, entonces siempre se espera un, un espacio prudente, entonces la misión inicia virtualmente, ocho personas que se encargaron de organizar, hacer contactos, eh, organizar las rutas, eh, todo el itinerario, toda la logística detrás, y las 11 personas que se encargaron de eh, apropiarse de esta información y, e ir al terreno. Entonces, hay diferentes, todos son miembros de la, de la, de la FPS, con diferentes perfiles, diferentes grados de, de, de experiencia, eh, hay arquitectos, ingenieros geotécnicos, eh, geotecnistas, perdón, eh, sismólogos, eh, hay personas interesadas en ver eh, las obras de, de gran magnitud como las presas o hay personas interesadas en ir a, a hacer mediciones sobre el terreno, etc. Entonces, eso es un perfil de varias personas voluntarias que se postulan para, para ir a, a misión posísmica. Yo no estoy en la lista, pero yo cooperé el presidente, el presidente de la Asociación Francesa, que hace parte de la, de la, de la empresa en donde yo trabajo, yo Dynamic, es acá, eh, no envió más porque ya habían tres miembros, entonces yo operé de forma virtual y, y yo estudié en Turquía, entonces tuve la posibilidad de hacer los contactos eh, necesarios para que la, la misión sobre el terreno eh, pues se llevará de la mejor forma porque el idioma es una eh, pues hablan turco, pocos hablan inglés, sobre todo las personas locales no manejan el inglés, entonces 
era ya complicado pasar francés, inglés, inglés, turco, entonces tu, tuvimos que hacer como contactos locales y, y pues eh, la persona que estaba en Francia pues era yo, que había tenido como experiencia eh, con, con contactos en Turquía. Entonces, la misión posísmica abarcó un área de, de 100 por 250 kilómetros cuadrados, un área muy importante, toda esta zona sur-oriente, en la frontera con, con Siria, se hicieron trayectos de más de 10.000 kilómetros acumulados y se obtuvieron más de 10.000 fotos, 200 videos, ya se imaginarán el procesamiento de toda esta información, sobre todo que, eh, yo, yo voy a ser honesta, eh, nosotros pues en la asociación pues no tenemos, no utilizamos las herramientas virtuales que hay ahora sofisticadas para hacer los registros como lo tiene por ejemplo STIR, que ya hacen, manejan como plataformas, no, nosotros somos un poco más a la antigua con las fichas de inspección a la mano, eso hay que mejorarlo, ¿no? pero bueno, entonces fue un poco difícil, después las 10.000 fotos se reducen a, a 50, a 200 y, y toda esa, eso, esa, esa información almacenada se queda en las memorias. Entonces, se hicieron tres campamentos de base, y se habló con más de 20 personas para que eh, guiaran los, tra la, los trayectos, porque habían zonas que estaban bloqueadas, porque habían zonas que no sabíamos en qué hoteles hospedarnos, etc. Entonces, eh, se visitaron eh, todas estas ciudades. Ay, tengo problemas con esto. Eh, estas ciudades, todos alrededor de acá, las ciudades más grandes, las ubico. Karan Marash y Gaziante. Entonces, eh, se realizaron cuatro cuadrillas, entonces, las, las cuadrillas de sismología y geotecnia, la cuadrilla de grandes obras, presas y zonas industriales, la, la cuadrilla que se encargó sobre mirar los, las fichas de diagnóstico y la de gestión de crisis, y la cuadrilla que miró ya las, uh, las edificaciones, escuelas eh, y hospitales. Y pues se realizaron reuniones con entidades turcas, eh, los departamentos, eh, la, la, la Asociación de Ingeniería Sísmica en Turquía, diferentes universidades y eh, los actores principales de, de, de las unidades de prevención de riesgo. Entonces vamos a hablar un poco más sobre la sismología y, y la, las características del evento. Eh, este sismo, como lo mencioné eh, en el comienzo, pues es, tiene un carácter excepcional para, para Turquía. Habían artículos eh, científicos que decían que estaban esperando porque eh, los sismos en Turquía tienden a ser eh, devastadores y, y, y habían artículos que ya habían salido, en, el último fue como en el 2017-2018, que, que ¿qué pasaba? Que, que es un que es un eh, sí eh, que, que eh, es, un, es un, un territorio que está que está dividido por dos fallas muy importantes la, la falla de, de Anatolia al norte y la falla de, de Anatolia oriental esta de acá es la placa africana que empuja un poco la placa anatoliana, que es donde está la Anatolia, donde está Turquía. Y la placa de Arabia también la empuja un poco y estas fallas que se originan acá son fallas de deslizamiento. Esta falla es de deslizamiento, eh, bueno, eso, eso lo vamos a tocar un poquito más allá, pero estas dos hacen como, como un, un corte, haciendo que este, esta plática anatoliana se mueva en esta dirección, dirección sur, eh, sur oeste. Entonces, estos dos, estos dos, eh, estos dos sismos eh, lo catalogan como fuera de lo común, por, por la envergadura del área afectada, las rupturas eh, superficiales fueron observadas hasta casi 10 metros, y eh, tuvieron efectos eh, muy devastadores en las estructuras, estructuras colapsadas, totalmente volcadas. 
eh, hubo un número elevado de réplicas, se habla de casi 7.500 réplicas en un periodo de ocho días, eso es muchísimo, obviamente no todas tuvieron la misma magnitud, ahorita vamos a ver un gráfico importante, y eh, movimientos de, de suelo de altas amplitudes, lo que decía, con unas firmas que uno veía realmente las fallas. Entonces, aquí estábamos hablando de los movimientos, decíamos que esto era una falla eh, de deslizamiento, estas dos son fallas de deslizamiento, esta es una falla de deslizamiento eh, lateral izquierda y esta es una falla de deslizamiento lateral derecha. Si nos paramos a un lado, vemos para dónde, para dónde se mueve la que está al frente y eso nos define la, la dirección de la, de la falla. Entonces, es un, un, el, Turquía está... Eh, es conocida por un régimen tectónico relacionado con los movimientos de esas tres fallas y eh, en una década, en promedio, suceden alrededor de 100 sismos de magnitud de, mayor a, a, a 6, esto es magnitud de momento, ¿sí? no, no lo confunda con, con, con la magnitud de, en la escala de Richter ni tampoco de intensidad de mercado. Entonces, acá en esta gráfica, bueno, no se ve muy bien, pero cada cuadrito es la localización de, de un sismo registrado en la zona de la, de la, de la falla oriental de, de Anatolia Oriental. Entonces, eh, eh, básicamente esta es, esta es la, una representación del tipo de falla que vengo a describir. Y aquí en este cuadro tenemos una relación entre la profundidad y la magnitud, acá, lo, acá nosotros los franceses lo comparamos con un sismo que tuvimos en el, en el sur de, de Francia, se llamó el sismo de Tey, que fue, fue el, el máximo experimentado en el 2019, que tiene una profundidad pues, pues superficial, no, no hubieron daños mayores, solamente edificaciones, algunas edificaciones históricas pues resultaron afectadas, pero eh, pues para comparar con la, con la profundidad y la magnitud del sismo de, de, de Elvistán y, y de, de Parcilla. Entonces, eh, eh, esto es lo que les decía de las réplicas, eh, en 100 días de observación tuvimos eh, 32 mil réplicas aproximadamente, de las cuales 72 tuvieron un momento, una magnitud de momento mayor a 5 y, y 55, ya, yo, yo, puse, yo puse ya con el, con el sismo del Calvario en Meta, 55 fueron equivalentes a, a ese sismo que nosotros experimentamos en, 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 en la zona de, de entre Meta y Cundinamarca el 17 de agosto. Entonces, eh, aquí... Esta es una gráfica un poco eh, manual, cogimos los acelerómetros de bastantes estaciones y representamos, esta es la aceleración espectral normalizada ¿sí? y la, con respecto al periodo y lo comparamos con el sismo, con la, con la reglamentación turca del 2007 para un tipo de suelo B, es importante decir el tipo de suelo, y vemos que eh, con esta reglamentación, porque esta no es la más reciente de Turquía, sino estamos diciendo que los edificios que, que estamos evaluando la mayoría fueron construidos antes de, de esta fecha, entonces eh, vemos que hay una excedencia, son sismos, son, pues, la, la aceleración espectral es, es mucho más significativa y sobre todo en esta zona en donde los periodos para periodos eh, largos, mayores a, a un segundo. Algunas estaciones registraron un PGA y un, un PGA, un, una, un PGA, decimos, ¿no? un PGA de, de, de más de la, de la aceleración de la gravedad y, y eh, tanto en vertical como en horizontal. El, el vertical estuvo equivalente, cerca a la aceleración de la gravedad, en algunos acelerómetros, digo, algunas estaciones, porque no fue en todas. Eh, entonces, la pregunta es, 
si esas excedencias observadas obedecen a, a unos efectos de, de sitio en particular, eso todavía yo creo que ya, ya sacaron bastantes artículos y reportes eh, recientemente, no, no tuve tiempo de, de aclarar estas dudas que se, se evocaron en ese, en ese momento, y si habían efectos de, de directividad y también de cercanía con las fallas. Entonces, eh, eh, queda, abierta, eh, queda abierta a investigación para ver qué, qué, qué se ha publicado recientemente. Entonces, eh, aquí les presento algunas imágenes de, de lo que se observó en superficie, de las rupturas. Eh, mis colegas aquí están separados una distancia de un metro cincuenta y vemos cómo esta carretera se ve desplazada. Aquí ven la línea, el eje central de la, de la carretera. Aquí vemos, no en todo el sitio, cuando hacemos el seguimiento de la falla, no en todas partes se va a separar la misma distancia. ¿no? Eh, aquí vemos una separación de dos metros de, de dos metros y medio, acá de cinco metros y habían zonas que nosotros pues no pudimos explorar que estaban separaciones de casi diez metros. Esto es en la parte rural, en la parte rural que podemos ver que íbamos por las calles. Ahora miremos en la parte urbana. Era increíble ver cómo las casas, cómo edificaciones estaban sobre la línea de falla. Entonces, eh, esta edificación sobre la línea de falla, esta edificación la atraviesa totalmente la línea de falla. Esta edificación se encontraba acá, nos acercamos, aquí podemos ver los desniveles del terreno. Eh, edificios de 5 de cinco hasta 10 pisos cerca de la línea de falla, menos de distancias de menos de 10 de, de metros. Aquí vemos cómo, esta es otra edificación, este es un tubo que va bajando, aquí tenemos, y acá es el tubo que lo encuentra tenemos una ligera separación aquí entre, entre, entre la tubería y lo que nos muestra nuestro, nuestro colega. Entonces, la reflexión sobre esta primera parte es que a pesar de que Turquía tiene buen conocimiento de las fallas activas, construyeron sobre la falla, hay edificaciones que están sobre la falla, y entonces eh, hablamos sobre es que hay, no hay restricción en la normativa con respecto a la localización a los asentamientos urbanos cerca de las líneas de falla. Entonces, también hay la necesidad de introducir un factor de amplificación o de ajuste en la, en la normativa relacionado con esta proximidad a las fallas sísmicas. Y eh, vemos, yo, yo hice la aclaración que sobre todo para el sismo, el, primer, el segundo sismo que ocurrió, nos demoramos un poquito en identificar los, las características sísmicas porque esa zona no estaba bien instrumentada, a pesar de que está reconocida y es la falla de, de, de Malaquia que, que pasa ahí y está reconocida en la zona de, de la Anatolia Oriental, de la falla de Anatolia Oriental. Entonces, estos son elementos de estas misiones posísmicas, lo que sale es qué está fallando, qué funciona bien y qué elementos tenemos que investigar y qué elementos podríamos considerar en nuestras normas. Entonces, por eso, eh, y, y creo que es una conclusión que voy a salir también, sacar al final, y es que es muy importante participar de estas misiones, o por lo menos estar al tanto, para poder traer para aplicación a, la, a lo que sucede en nuestro territorio y prevenir o, o poner un poquito más robusto nuestra reglamentación, teniendo en cuenta estas lecciones. Entonces, las lecciones que vamos a extrapolar al contexto colombiano, yo aquí fui muy vaga, tengo que ser honesta, porque hace casi 10 años que no estoy acá y lo que me entero es por las noticias, por mis colegas que publican, por, sí, pero tengo muy poca eh, interacción, esperemos que a partir de ahora eso cambie. Eh, pero sí notamos que hay un contexto sísmico, tectónico, muy diferente entre, entre el colombiano y el turco, el código turco y la zonificación en Turquía se revisan con mucha más frecuencia. Nosotros tenemos de la de 1984, la de 1998, la del 2010, creo que va, y ya, pero y la otra está como en, en remojo. Sí. Entonces, eh, tenemos que, que mirar, otro, otra, otra, otra lección que puede ser, esas, esas edificaciones que están sobre esas líneas de falla, es que nosotros sí conocemos nuestras líneas de falla, las caracterizamos bien, 
a mí me costó mucho trabajo, tengo que decirlo, encontrar eh, una muy buena caracterización de las fallas en, en Colombia. Pues sí, se, hay una, un ma, unos mapas eh, que me reflejan como las estaciones, los movimientos sísmicos, pero que me hablan un poco, muy poco, de, de, de esa caracterización a profundidad. Entonces, es trabajo de, de geólogos, geotecnistas, sismólogos, que sería muy bueno que empezáramos a, a trabajar en esta dirección para complementar esos modelos robustos y ese conocimiento que estamos como eh, tan ansiosos de, de tener sobre, sobre el territorio colombiano. Eh, estas, estas, este mapeo de activo y falla son, son la base primordial para un plan de prevención de, de riesgo eh, sísmico. Esto ha, aclara las limitaciones del plan de desarrollo urbano y nos permite a nosotros saber dónde podemos construir, cómo podemos construir, si tenemos que, que, que aumentar lo que hablamos de un coeficiente, un posible coeficiente de amplificación, etcétera, para estar mejor preparados. Entonces, vamos a entrar ya un poquito más en detalle del comportamiento de los suelos. Ya, ya hemos visto algunas imágenes. Aquí voy a ir un poquito más rápido porque ya he mencionado varias cosas. Eh, pero entonces, eh, el comportamiento dinámico de los suelos entran bastantes fenómenos, o, o varios fenómenos. Los más, eh, vamos a decir, contundentes cuando ocurre un sismo es fenómeno de deslizamiento de, de tierras y liquefacción. ¿sí? La liquefacción puede ocurrir en un terreno eh, principalmente arenoso, con algunos sedimentos, eh, tanto en zona rural como en zona urbana, pero en zona urbana sí ocurre y hay un, edificaciones que están encima de estos terrenos liquefa, liquefiables, oh, per, perdón, <risa> Esto, si están es, esas, esas, esos suelos pierden su capacidad de soporte y las edificaciones que están encima pues se voltean y colapsan, ¿sí? puede estar el edificio entero y se cae así de lado simplemente porque el, el, el suelo perdió capacidad de soporte. Y también eh, tener en cuenta que eh, esos fenómenos dependen, primero, de, de, del suelo, segundo, de la morfología, de la topografía. Nosotros acá en Turquía tenemos montaño, un sistema montañoso también importante, eh, no, me atreves a, no me atrevo a decir tanto como el sistema montañoso colombiano que es atravesado por las, por las cordilleras. Eh, tiene también un contexto hidrológico, eh, puede ser desfavorable para este caso, tiene bastantes lagos, ríos eh, que lo atraviesan y que son más propensos a, sistema, a, a fenómenos de deslizamiento, y de, y de liquefacción. Entonces, acá utilizamos la unidad de medida, la altura de Carol y la altura de Elías, porque ellos aparecen en varias fotos, eh, de unos 70 más o menos, unos 70 metros. Entonces, eh, si vemos acá, vámonos a esta foto para... Vemos el deslizamiento de terreno dijimos que eran casi unos 72 metros, entonces podemos ver todo el movimiento de tierra que se originó de este lado. En total, en esta zona, esto es una, zona, una sola zona en Turquía que se llama Isla I, 22 millones de metros cúbicos se movieron, se deslizaron, se han generando toboganes, deslizamientos, generando bloqueos de carreteras, ya, inclusive... Eh, se levantó fuentes hídricas, hubieron crecientes, creaciones de nuevos lagos, eh, hasta, hasta de 10 metros de altura. Y esto fue evidenciado ahorita, en, bueno, no ahorita, pues, el, la, la, la último, el último día de misión, el, el 7 de abril, que la misión fue la primera semana de abril, creo que no lo había mencionado. Entonces, aquí vemos una foto de antes y, y después, donde aquí tenemos como el perfil típico de un deslizamiento, una longitud de 500 metros por un ancho de 220 metros. Bueno, esto es un ejemplo, porque en realidad ocurrieron muchísimos. Entonces, y acá ya en la, en la zona urbana, que tenemos eh, zonas donde hubieron eh, 
problemas de, liquef de li li liquefacción, aquí vemos el desprendimiento del terreno, hundimientos, el, as el ascenso de los suenos más, más finos en superficie, eh, el hundimiento de cimentaciones, entonces, eh, y me voy a adelantar un poquito a las conclusiones, vemos que a pesar de que la, de que la reglamentación para las estructuras y el conocimiento del comportamiento de estructuras puede estar, estar bien, de pronto el, la parte geotécnica está, está, está un poco, eh, está fallando para algunas tipologías de edificaciones, porque vamos a ver que también hay otras estructuras que eh, se comportaron muy bien, inclusive los suelos se comportaron muy bien en, en, en edificaciones de mucho más importancia, como los, las escuelas, eh, etc. Entonces, eh, estos son ejemplos de de aparición de, de liquefacción en puentes, en sistemas de puentes. Acá vemos que simplemente es, el suelo pierde la capacidad, entonces el, el puente se fractura. Eh, los hubieron alt, altos, digamos, la propagación de liquefacción se hizo en todo el territorio, fueron muy localizados los eventos de liquefacción en las estructuras. Eh, entonces, acá podemos ver, ver algunos ejemplos importantes. Esto no, no tenía nada, pero estos son rastros que deja el sismo. Ya después de, de dos meses, porque ya la misión pues, se hizo casi un mes y medio, dos meses después, entonces ya, ya hay varias, varias, varias cosas pues, que no están como al origen. Eh, esto es en otra zona, en otra región totalmente diferente. Aquí vemos eh, en la zona costera, que es normalmente donde donde también se encuentran estos, toda esta parte se, se movió, todas esas estructuras se desplazaron un poco, aquí voy a ir un poquito más rápido, y hay otras observaciones notables, como lo que yo decía, la creación de hundimientos que posteriormente con las lluvias, eh, quiero decir que esto es en el periodo de casi que saliendo del invierno, entonces saliendo del invierno pues hace mucho frío, también llueve, eh, y pues se generan pues lagos y, 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 y huecos, pues esas, esas imágenes a mí me parecen impresionantes, porque mire, por ejemplo acá la ruptura de los muros de, de contención, bueno nosotros estamos más acostumbrados acá en Colombia a ver este tipo de cosas, <risa> los deslizamientos en todas nuestras vías que contornan las montañas, entonces vemos, vemos esto, solamente yo en el, en el valle, yo, yo estaba ahorita en el valle de San José, hay un Creo que ya ha pasado dos años y yo transito esa vía y está, no, está peor, o sea, está peor, está peor. Hay una estación, una bomba de gasolina que, que, que se está, todos los aceros expuestos, se hundió, o sea, se hundió y está ahí y todos transitamos feliz, la contorneamos, esperamos el otro vehículo, ya estamos tan habituados. Entonces, esto de pronto no nos es tan, tan, tan sorprendente, sí. Solo que no es ocasionado por sismos, de, de tanta, de, de esa envergadura. ¿no? Entonces, hay, aquí hay puntos eh, de vigilancia eh, importantes a anotar. Lo primero que yo decía, eh, es muy importante cuando hacemos una misión, un reconocimiento, sobre todo para, pues, para el gobierno turco o, o, la, o, la, o el país que, 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 que pase por esta situación, es de mapear estos y localizar muy bien estos, estos puntos de desestabilización, de hundimientos, cartografiarlos y monitorearlos, porque eh, es muy importante saber qué se van a hacer con, las, con los asentamientos que se encuentran ahí, y sobre todo que en caso de que ocurra un nuevo sismo, estos deslizamientos se pueden empeorar, entonces hay que tomar las medidas de, eh, de, de estabilización y hacer los estudios adecuados, eh, en todos los tipos de edificaciones del mismo, eh, del mismo nivel según se requiera, ¿no? pero no dejar, porque vimos que hay unas estructuras que se comportaron los suelos eh, relativamente bien y hay otras que no, pero es porque simplemente las edificaciones no tienen la importancia de pronto que se necesita, pero no, en, cuando se hable de vida y de, de protección de la vida eh, humana, de la vida civil, eh, cualquier edificación es de, 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 de importancia, de relevancia. Entonces, eh, esto, me gusta el último punto, identificación de las zonas más adecuadas para la construcción y esto es algo que nos, que nos toca a nosotros porque nosotros tenemos asentamientos de, de, 
muchas viviendas localizadas en zonas de inestabilidad, que son inestables de forma estática, ahora cuando llega un sismo, ¿qué se puede esperar de esas viviendas y las personas que están en esos alrededor? Muchas viviendas informales localizadas en, 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 en terrenos totalmente inestables. Entonces, eh, es importante saber la limitación y definir esas zonas de mayor riesgo para, para intervenirlas paulatinamente antes de, de, de cualquier eh, evento sísmico. Entonces, eh, pasemos un poco más a hablar de la infraestructura civil. Aquí voy un poquito más rápido, pero esta parte es interesante porque van a ver que Turquía tiene cualquier tipo de, 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 de estructuras históricas, sísmicas y sobre todo las mezquitas que son... Eh, son, son estructuras grandes, son estructuras bastante eh, importantes para la religión y para el, el gobierno la, 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 y el patrimonio cultural. Entonces, eh, Turquía tiene, en solamente la zona afectada, habían casi 8.500 eh, propiedades de patrimonio cultural y 1.800 de ellas, o sea, un número bastante importante, el 30% casi muy dañadas y, y destruidas. ¿sí? Las 3.400 fueron ligeramente dañadas, se conservaron en, en, en su estructura en, en forma general, pero, pero sí se observaron daños bastante importantes en, en la zona. Eh, estas, estos diagnósticos de, de todas las edificaciones en general se hacen a través de, de los departamentos de, de socorro y del Ministerio de Cultura, eh, con, que operan con una entidad que se llama FAT, que no, no la tengo aquí explí, explícitamente, pero eh, son los que se encargan de ir edificación en edificación para hacer los diagnósticos eh, del estado de operación eh, o del de, estado de, de daño de, de cada estructura. Entonces, eh, acá vemos, esto es una mezquita, acá son templos simplemente de piedras al, al aire libre, construcciones antiguas que se parecen mucho a las construcciones de acá, de mampostería. Eh, yo no lo había dicho, pero las construcciones, creo que la tengo en otra presentación, las construcciones en, eh, en Turquía son principalmente en, en, en concreto armado y utilizan mucho el, la mampostería como... como un, la mampostería sin confinar en, en, en los sistemas de construcción. Eh, se observaron durante la misión posísmica, eh, fueron pocas las mezquitas que se exploraron, eh, se, se observaron, hubieron con mezquitas que colapsaron totalmente como otras que se mantuvieron en pie, eh, muy cerca de la zona, solamente visitamos acá en esta zona tres mezquitas, eh, pero muy, muy cerca de la zona de los, dos, de los dos sismos. Entonces, esta, por ejemplo, está en medio de las dos, la cual vemos que, que, que esta de aquí adelante colapsó totalmente, pero la de aquí atrás se mantuvo totalmente en pie. ¿Sí? Entonces, eh, en las mezquitas pues, hicimos un, un pequeño análisis y era que eh, hay una, un efecto del periodo de vibración de, de, de las estructuras. Entonces, por ejemplo, acá, acá tenemos dos mezquitas diferentes ¿no? y en niveles de daños diferentes, pero las dos comparten que eh, tenían este minaré, Yo no sé si se llama exactamente así, pero es como una columna, esta columna que ustedes ven acá, este es antes del sismo, antes del sismo, y estas estructuras, esta columna, pues evidentemente tiene un periodo de vibración, acá lo represento con esta gráfica, un periodo de vibración más alto que el periodo de la mezquita, como tal, pero el, el periodo de la estructura es, es, es caracterizado por el de mayor masa. Entonces, eh, vemos que, por ejemplo, aquí, en donde, aquí, aquí en donde el sismo, o sea, la, la, la degradación total del edificio, o sea, que hay efectos de sitio acá, colapsó totalmente toda la estructura y acá colapsó los, las columnas que pues tenían una, un periodo de vibración mucho más alto. Entonces, hay un, una, un, un potencial efecto de interacción entre, entre desacoplo estructural y también 
de los efectos de, de sitios ligados al, al, al tipo de suelo y al sismo que... En común estas dos mezquitas se encuentran, se encuentran relativamente eh, cerca, de la, a la, casi a la misma distancia de la zona de falla. Eh, entonces acá vemos, por ejemplo, que la estación cerca de esta mezquita pues tuvo su, su periodo eh, preponderante cerca a un, a un segundo, no vemos entonces el minaret, y acá que la estación que estuvo cerca de esta mezquita tuvo su periodo de vibración Cerco, cerca a la zona bajos periodos de vibración, entonces vemos que la, la estructura totalmente colapsó. Entonces ahí vemos la relación que, que les quería explicar. Entonces, eh, ya hablando de puentes antiguos, aquí, aquí voy a ir un poquito más rápido. En general, en, en términos de puentes, solamente uno de los puentes o muy pocos puentes presentaron daños, solamente uno de los puentes tuvieron daños significativos. Eh, hay unos puentes que están monitoreados, eh, algunos de ellos están monitoreados, tienen un, un buen un sistema de monitoreo y ya han sufrido bastantes sismos, entonces han tenido reparaciones que se han realizado, eh, que se han realizado tras los sismos, por ejemplo, este fue el sismo de 1998 eh, en, uno, en uno de los puentes, El, el, básicamente los puentes antiguos están hechos de bóvedas en sistemas de piedras y, los, y, las, y las fallas suceden más a nivel del, del suelo, sucede el asentamiento de, de los apoyos y posteriormente la falla de las bóvedas y de fisuración al nivel de, de, al nivel de la parte superior de, de, de los apoyos. Entonces, pero vemos que aún así, a pesar de las fallas, eh, pues se repararon y... y y sigue, o sea, no están totalmente colapsados y sigue usando, están en modo operacional. Entonces, en, el, en los puentes, en los puentes se vieron, si ustedes ven, estos son fotos tomadas en, durante la misión posísmica, ellos están realmente, eh, realmente en, en pie, no colapsaron, pero sí tuvieron daños extensos, este es el puente que les decía que es el, el que presentó más daños y aún así eh, tiene posibilidades de ser, eh, reparado. Son las, las, algunas fisuras, pero ya son fisuras también acumuladas de, de los varios sismos que han sufrido en Turquía. Entonces, en la zona urbana hay volcamiento de fachadas, falta de conexión. Estos son, estos son daños que normalmente encontramos en, en sistemas, en, en estructuras de, de patrimonio histórico. Eh, y son comparables porque el sistema constructivo prácticamente en la zona europea eh, no tuvo mucha variabilidad, entonces sobre todo es la falta de, de conexión de las fachadas, de las grandes fachadas, las, las fecha, fachadas en, en piedra y el volcamiento fuera del plano. Hay algunas eh, mezquitas en el, en, el, en, en el casco urbano que colapsaron totalmente y... Eh, ya para concluir de esta parte del patrimonio cultural arquitectónico, el 60 de los bienes culturales en las provincias afectadas, eh, el 60%, de los, bienes, el 60 de los bienes culturales se encuentran en, en, la, en la zona afectada. Esa es la parte, el casco vamos a decir, antiguo junto con la parte de Istambul, pero Istambul, Istambul al otro lado tiene una apariencia mucho más moderna y solamente se conservaron eh, ciertas estructuras a, a antiguas. Entonces, toda esta parte de, de Turquía al oriente es una, es, es, vamos a decir, es, es vieja relativamente. Y todas esas estructuras han tenido menos intervención que, que la parte norte o la parte sur, eh, suroeste del, del país. Esta heterogeneidad, porque ahí vimos que habían construcciones de diferentes tipos de materiales, Necesita ser estudiada de forma independiente para cada una de las edificaciones para mejor comprender la vulnerabilidad y la resiliencia que tiene este patrimonio construido. Ellos pueden aguantar cierto nivel sísmico, pero estas estructuras tienen que ser eh, intervenidas inmediatamente para, para prepararlas para, otro, para el próximo evento. Entonces... Eh, ya enfocándonos en los barrios más recientes, casas individuales y edificios, aquí es, es bastante eh, irónico porque yo, 
nosotros veíamos fotos de edificios intactos, mismo sistema constructivo, aparente, al lado de uno totalmente colapsado, mismo sistema constructivo. Eh, y decíamos, ¿qué pasó? Y entonces aquí empiezan las dudas, reglamentación, vamos a decir, check. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí vamos a ver un poco más de, 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 de gráficas de cuantificación general de lo que encontramos en, en, en Turquía. Entonces, en los barrios recientes vemos que el, el, el material predominante es el, el, el hormigón armado, ¿sí? Y la mayoría de edificios que fueron totalmente destruidos fueron esos de antes del 2000, ¿sí? Antes del construidos antes del 2000. Entonces, eh, esta zona ya, pues, ya había experimentado el terremoto de, de, de Izmit en 1999, Izmit queda del otro lado, y se generó el nuevo código, a raíz de ese terremoto se generó un nuevo código eh, sísmico de edificación en Turquía, el del 2007, y luego entró en vigor el más reciente la norma eh, TSC del 2018, que entra en vigor en, en el 2019. Pues acá vemos una gráfica en donde tenemos la clasificación del sistema de, de capacidad, donde tenemos aquí en azul oscuro, en porcentaje, casi el 90% es en concreto reforzado y el resto son otros materiales como el acero, en azul claro, y elementos prefabricados en amarillo y otros en, en naranja y otros en, en, en amarillo. El año de construcción del 50% de las edificaciones residenciales fue a partir del 2001 y el resto fue antes del 2000. Acá vemos, esta es, este es de otra misión, de, de, de otra asociación, eh, fue extraído de esa asociación que cuantificó por el sistema un poco más virtualizado de todos los daños que se detectaron en cada una de las ciudades, entonces acá vemos el nombre de las ciudades y si miramos las ciudades con mayor, mayor eh, colapso de edificaciones, tuvieron un colapso de edificaciones alrededor del 40 al 50%, o sea, ustedes se pueden imaginar que, que en una ciudad el 50%, casi el 50% de las edificaciones colapsan o entren en un daño eh, severo de que no se puedan ocupar. Entonces, eh, este es un gráfico que pues, deja mucho que desear. Pues yo, yo decía 100.000 edificaciones totalmente dañadas y totalmente eh, colapsadas, casi 100.000 edificaciones, ¿cuántas personas damnificadas pueden quedar? Entonces, eh, de las viviendas unifamiliares, pues ya tenemos, como decía, una, una variación en, en tipos de materiales, principalmente mampostería y edificos, edificaciones de, constru, de, 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 de concreto armado. Y estas edificaciones son originales, estas edificaciones son principalmente eh, realizadas por la autoconstrucción. Son el maestro de obra o el propietario que le dice al que sabe construir que que le eche la placa, que le eche las columnas, sin eh, ningún control en los materiales y sin ningún control de ingeniería. ¿Sí? Entonces, eh, los principales problemas observados son los mismos, yo digo que son los mismos de siempre, yo no, yo no, yo no como ingeniera, yo digo, pero, pero tantos sismos que han habido con los mismos problemas siempre evidenciamos concretos de mala calidad. Todavía en Turquía sí se vio bastante la... la la utilización de aceros lisos eh, y eh, refuerzo tanto longitudinal como, eh, como transversal totalmente insuficientes. Y pues el no confinamiento de la mampostería, que es un, una práctica un poquito más común a nivel eh, global por ta, para todos los países que utilizan la mampostería como sistema de cerramiento y, y estructural a la vez. Entonces, eh, ya hablando de los edificios eh, más recientes, les decía que un edificio totalmente en pie y el otro, aquí ya habían recogido los escombros del que estaba al frente. Un edificio totalmente en pie, acá tenemos eh, daños no estructurales en el edificio que está justo atrás y acá el edificio que colapsó totalmente al frente. Eh, los daños típicos, cortante, 
por columna, columna débil, viga fuerte, y en general, también en estas construcciones, edificaciones de 5 a 15 pisos, mala calidad del hormigón, aceros lisos, mala disposición de aceros. Entonces, eh, otra vez, eh, ¿dónde están los entes de control? Sobre todo los actores de la construcción eh, que, que, que se involucran en, en, la, en la edificación de estas estructuras. Los hospitales tuvieron en general un muy buen comportamiento. Los hospitales tenían unos, una implementación de… Acá, acá esto es problema de traducción, aquí quiere decir, es, prácticamente es debido a la implementación de, de, de muros, de sistemas combinados, pórticos con sistemas combinados, esto es velas, velas es como llaman, eh, sí, a los muros, voal. Eh, pero entonces sí habían un sistema de resistencia sísmica, resistencia lateral, dispuestas en los hospitales, y los daños que se produjeron, que se muestran aquí de esta edificación, son básicamente eh, porque eh, hubo una ruptura superficial eh, en, del, en el área del estacionamiento, pero eh, la edificación toda se mantuvo en pie. Acá vamos a ver que hay los sistemas de… de, de hay bastantes edificios que son institucionales, hospitales y escuelas que tienen sistemas de… De, de, de disipación sísmica eh, que permiten el movimiento relativo con respecto de la estructura con respecto al terreno y sistemas de amortiguadores para el movimiento. Este es un, un ejemplo, pues, pues eh, los franceses dijeron, ah, pues entonces el, el que nosotros patrocinamos porque fue financiado por Francia, vamos a ver qué le pasó, a ver si sí, y sí, está completico. Eh, y, y pues acá lo mostraron como ejemplo de que, de que había una buena práctica a pesar de que los franceses el sistema eh, de, de amenaza sísmica pues no tiene nada que ver con el sistema de amenaza sísmica turca eh, ellos se interesan mucho por, por eh, traer como todas las lecciones aprendidas de esos para la región de las Antillas que es Guadalupe, Martinica que están en la, en la región del Mar Caribe eso no lo había dicho y eso es, es, un, eso es muy importante. Entonces, en general, no hubo daños aparentes en, en los dispositivos, en todas estas estructuras funcionaron muy bien y solamente hubieron daños en, en, en algunos de ellos que, que faltaban anclajes, o sea, tor, tornillos, y pernos, pero, pero cosas eh, muy, muy superficiales. Eh, las escuelas tuvieron un buen comportamiento también, hechas de sistemas combinados. Las escuelas en Turquía tienden a ser muy, muy grandes, pues suelen ser de, de tres a cinco pisos las escuelas, eh, las escuelas públicas sobre todo, eh, parecen casi que hospitales, yo no sé si de pronto en algún momento les cambian el uso, pero son, suelen ser muy grandes, inclusive una escuela de bajo número de alumnos tiene, tiene también una envergadura, eh, yo no sé si esa palabra está correcta, pero pero sí son, son bastante, eh, son construidos con bastante roustes. Eh, aquí vemos solamente daños menores, esto es en, en mampostería, eh, eh, pero, pero bueno, eh, daños no estructurales, en, eh, digamos que alcanza a las personas a evacuar lo suficiente como para, para no verse afectados por... Por, por la caída de, de, de esos muros y de los cielos rasos. Eh, se identificaron buenos comportamientos estructurales de forma general en las edificaciones, sobre todo en esas edificaciones residenciales sociales, todo lo que tiene que ver con el gobierno turco, o sea, no las entidades privadas. O sea, las entidades privadas, eh, ahí fallaron. Yo creo que me dijeron cinco minutos hace como diez, perdón. <risa> y, y aquí yo voy a ir un poquito más rápido y ya terminé. Y les dije que de gestión de crisis le iba a hablar muy poco. Eh, en las presas no tengo mucho que decir porque las presas que visitamos fueron tres y en general los operadores que estaban en las presas tenían instrumentadas instrumenta las presas y los daños fueron muy, muy ligeros. Solamente hubieron daños en obras que estaban iniciadas, no, no tenían muy buen control de, en la obra, pero en general las presas se comportaron muy bien y todos los equipos, válvulas, turbinas, bombas de las centrales, 
eh, hidroeléctricas, las centrales eléctricas y las centrales térmicas tuvieron un muy buen comportamiento. Entonces acá solamente son imágenes, pero ya estas son fotos tomadas el, el día de la visita y están intactos, no, no tienen fisuras visibles. Eh, solamente este que es la foto que apareció atrás. Entonces aquí voy muy rápido. Como decía, tienen un sistema de monitoreo para algunas, no todas de ellas, pero, pero sí tienen un sistema de monitoreo estructural para las presas. Y, eh, y para la parte de gestión de crisis, el actor principal aquí fue la AFAT, que es como el equivalente, y acá me corrigen si yo me estoy equivocando, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre de Colombia. Y eh, este, esta AFAT, esta entidad desplegó unas unidades en camiones, 15, 15 a 25 unidades móviles en todas las áreas impactadas para hacer el reconocimiento. Entonces, se encargaron de formar a las personas voluntarias para que adquirieran toda la parte de los medios electrónicos, cómo hacer el diagnóstico, las edificaciones y las entidades turcas que, 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 que participaron fueron fueron, eh, pues yo las represento por este logo, pero en realidad esto, hubieron bastantes actores que entraron a Turquía. Muchos cuestionan porque las actuaciones fueron un poco tardías, pero después de que empezaron, se desarrollaron de forma rápida. Entonces, esto, en formas generales, esto ya lo había mencionado, entonces, la, excepto la parte de costos, la estimación de los daños del Banco Mundial son alrededor de 34 millones de dólares, se pueden imaginar. Eh, y quedaron 2.7 millones de personas desplazadas que salieron a las otras ciudades a, a buscar refugio. 2.7 millones de personas desplazadas, es bastante. Nunca se había experimentado, se había buscado tanto en Google la palabra sismo como para lo seguido para, la, para el sismo de Turquía. Acá, acá se marcan las, las búsquedas, eh, esto es... Esto es eh, las tendencias de búsqueda en Google y tan, el, el cubrimiento y el periodismo y la cantidad de asociaciones internacionales que fueron y visitaron Turquía y que aún siguen yendo al lugar. Los turcos siguen emitiendo reportes y, y están eh, a fondo con artículos de investigación de toda la cantidad de, de observaciones que hicieron. Entonces, eh, estas son como recomendaciones y las quieren eh, anotar generales para, para, para que pueden ser, servir para nosotros, sobre todo es la digitalización, ahorita tenemos que adaptarnos a un sistema de digitalización rápido para la explotación de resultados, que nos pueden servir a nosotros para, para reaccionar de una forma eficiente a las zonas más afectadas. Entonces, eh, aquí me, 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 me ubico en esta última frase, los defectos que se evidenciaron en Turquía básicamente obedecen al rompimiento de una cadena de control por los actores de la construcción y son, eh, se ponen un poquito en tela de juicio porque Turquía tiene una reglamentación muy buena y estas pequeñas infracciones conllevan a grandes consecuencias y a un país eh, lastimado tanto económicamente como socialmente. Entonces, eh, estos son los agradecimientos a todas las entidades que participaron en, en la ejecución de esta misión y yo le quiero dar gracias y perdón por el tiempo, que hablo mucho. <risa> ¿Ya? ¿Listo? Agradecemos a la ingeniera Carolina Franco por su intervención. Las preguntas vamos a desarrollarlas en nuestro panel, eh, al final, finalizando la, la tarde. Vamos a hacer una pausa, un coffee break, pero les agradecería enormemente que en 15 minutos estemos de vuelta porque tenemos la conferencia con nuestro invitado internacional que va a estar desde Ciudad de México. Entonces, por favor, estamos eh, ubicados en el patio español 15 minutos a las 4 y 15, 4 y 20, por favor estar aquí para poder dar inicio a la conferencia. Muchísimas gracias.